வணக்கம் நேர்களே இது உங்கள் அறிவோம் ஆரோக்கியம் நிகழ்ச்சி இன்றைக்கு நம்ம நிகழ்ச்சியோட முதல் பகுதி மூலிகை மகத்துவம்ல எந்த மூலிகை பத்தி பார்க்க போறோம் அப்படிங்கறத வைத்தியர் திரு ராஜசேகரன் ஐயா அவர்கள் கிட்ட கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம் வணக்கம் ஐயா வணக்கம்மா இன்றைக்கு எந்த மூலிகை பத்தி பார்க்க போறோம் ஐயா இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற மூலிகை ஆதொண்டை சரிங்க ஐயா இந்த ஆதொண்டை மூலிகை தானே வளரக்கூடிய ஒரு தாவரம் இது வேலிகளில் குடியாக படர்ந்து வளரக்கூடிய ஒரு சிறந்த மூலிகையாகும் இதுல வந்து முள்ளு நிறைய இருக்கும் இது வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்மளுடைய வயல்காட்டுல வேலி ஓரங்கள்ல மரத்துல எல்லாம் குடியில எல்லாம் படர்ந்து ஒரு வளரக்கூடிய சிறந்த மூலிகை பயனுள்ளது இதனுடைய மருத்துவ பயன்கள் அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னாக்கா நிறைய பேருக்கு இன்னைக்கு கோழைக்கட்டு அதாவது சளி அந்த சின்ன குழந்தையிலிருந்து பெரியவங்க வரைக்குமே சளியால ஏற்படக்கூடிய தொந்தரவு மிக அதிகம் அந்த சளி தொந்தரவால பாத்தீங்கன்னா தலைவலி ஒற்றை தலைவலி உடல் அதாவது உடல் முழுவதுமே வலி வந்துருது அதாவது நெஞ்சு படப்படப்பு இதய படப்படப்பு இந்த மார்பு வலி போன்ற நோய்கள்லாம் வந்து ரொம்ப கஷ்டப்படுவாங்க அந்த மாதிரி அந்த கோழை கட்டு உள்ளவர்களுக்கு மூச்சு திணறல் சுவாச கோளாறு ஒவ்வாமை போன்ற நோய்கள்லாம் வந்து சரும நோய் வருவதற்கும் அது ஒரு அடித்தளமா இருந்திருது அந்த மாதிரி அந்த வீசிங் ட்ரபிள் உள்ளவர்களுக்கும் இருமல் அதை தொடர்ச்சியா பாத்தீங்கன்னாக்கா இப்ப அந்த நுரையீரல் பாதிக்கப்பட்டதுனால உடனே அவங்களுக்கு தொண்டையில வந்து சளி கட்டும் அந்த சளி கட்டுவதன் மூலமாக அவர்களுக்கு இருமல் வர ஆரம்பிச்சிடும் தொண்டை எல்லாம் கம்மிடும் குரல் ரொம்ப மோசமாயிடும் அந்த மாதிரி உள்ளவர்களுக்கு இந்த ஆதொண்டை இலையை நம்ம வீட்டுல கிடைக்கக்கூடிய மிளகு சீரகம் பூண்டு இவற்றை சேர்த்து நன்றாக நீரில் இட்டு காய்ச்சி அதாவது இரண்டு டம்ளர் தண்ணீர் வைத்து அதை ஒரு டம்ளர் அளவிற்கு சுண்ட காய்ச்சி அதை வடிகட்டி குடிப்பதன் மூலமாக அந்த கோழை கட்டு நீர்கட்டு போன்ற நோய்கள்லாம் குணமாயிடும் இப்போ நீர்கட்டுன்னு சொன்னோடனே நீர் தாரைகளில் ஏற்படக்கூடிய அடைப்பு நிறைய பேருக்கு இந்த அதாவது நீர் எரிச்சல் நீர்கடுப்பு சரியா சிறுநீர் வெளியில போகாத கஷ்டப்படுற குழந்தைகளுக்கு பெரியவர்களுக்கும் கூட இப்போ இந்த சர்க்கரை நோய் வந்தவர்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னாக்கா சிறுநீர் கோளாறு ராத்திரியில் அதிகப்படியான நீர் போக்கு இருக்கும் அந்த மாதிரி அதிகப்படியாக நீர் போக்கு உள்ளவர்களுக்கு அந்த நீர் போக்கை கட்டுப்படுத்தக்கூடிய தன்மையும் நீர் போக்கு இல்லாதவர்களுக்கு நீர் பெருக்கியாகவும் வேர்வையே இல்லாத நிறைய பேர் இருக்காங்க இன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா இந்த தைராய்டு பிரச்சனை ஒண்ணு இருக்கு அந்த கண்ட மாலை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த தைராய்டு பிரச்சனை உள்ளவர்களுக்கு வேர்வை ரொம்ப கம்மியா சுரக்கும் வேர்வையே இருக்காது அந்த மாதிரி வியர்வையே இல்லாதவர்களுக்கு கூட இது ஒரு நல்ல ஒரு வியர்வை பெருக்கியாகவும் இருக்கும் இந்த ஆதண்ட இலைய நெய்யில வதக்கி துவையல் செய்து அதாவது பருப்பு எல்லாம் சேர்த்து பாசி பயிறு இது போன்ற பயிர் வகைகள்லாம் சேர்த்து துவையல் அரைத்து சாப்பிட்டுக்கிட்டு வருவதன் மூலமாக சாதத்துல போட்டு பெசஞ்சே சாப்பிடலாம் அந்த மாதிரி சாப்பிட்டுக்கிட்டு வருவதன் மூலமாக பசியின்மை போன்ற கோளாறுகள் வாந்தி வரும் நிறைய பேருக்கு இப்ப பாத்தீங்கன்னாக்கா அடிக்கடி வாந்தி வரும் செரிமான கோளாறு வந்ததுனால பசியின்மை வந்துருது அதனால வாந்தி வர்ற தொந்தரவு எல்லாம் இருக்கும் அந்த மாதிரி வாந்தி வரக்கூடிய தொந்தரவு உள்ளவர்களுக்கு இந்த ஆதண்ட இலைய நெய்யில வதக்கி அத துவையில் அரைத்து சாப்பிடுவதன் மூலமாக அந்த சம்பந்தப்பட்ட நோய்கள்லாம் குணமாயிடும் இந்த ஆதண்டையினுடைய வேர் பகுதி அந்த வேர் பகுதிய நிழல்ல உலர்த்தி பொடி செய்து வைத்துக் கொண்டு காலை மாலை அதாவது மாலை பொழுது இந்த டீ குடிக்கிற நேரத்துக்கு இத ஒரு கஷாயம் போல் வைத்து குடிப்பதன் மூலமாக இன்னைக்கு அந்த வாத வலி அதாவது மூட்டுக்கு மூட்டு வலி இருக்கும்பாங்க அந்த மாதிரியான வாத வலி ஏற்பட்டவர்களுக்கு இதை கொடுப்பதன் மூலமாக அந்த வாத வலி ஒற்றை தலைவலி தலை பாரம் தலையில வந்து நீர் கோத்துக்கிட்டு நீர் கோவை ஏற்பட்டிருக்கு அப்படின்னு சொல்றவங்களுக்கு இந்த வேற உள்ளுக்கு கொடுக்கலாம் அதே போலவே அந்த வேற வந்து நல்லெண்ணெயில காய்ச்சி அதை வந்து அந்த பசை போல காய்ச்சி அந்த பசை எடுத்து தலைக்கு தடுவதன் மூலமாக இந்த தலை பாரம் கண் எரிச்சல் அந்த அது போன்ற நீர் கோவை போன்ற நோய்கள்லாம் குணமாயிடும் இந்த ஆதண்டை இலையை நாம வந்து தைலம் எப்படி காய்ச்சி என்னென்ன நோய்களுக்கு இது பயன்படும் அப்படிங்கறத பத்தி பாக்கலாம் சரிங்க ஐயா இது சுத்தமான எள்ளு எண்ணெய் நல்லெண்ணெய் என்று சொல்லுவார்கள் இந்த எள்ளு எண்ணெயை நம்ம காய்ச்சிக்கணும் ஒரு இரண்டு லிட்டர் நல்லெண்ணெய்க்கு ஒரு கைப்பிடி அளவு போதுமானது இந்த இலை ஆதண்ட இலை பாத்தீங்கன்னா இந்த எண்ணெய் ஓரளவு சூடாகிட்டு இருக்கு இதுல இந்த ஆதண்ட இலைகளை நம்ம போட்டுக்கிறோம் ஆதண்டையினுடைய மூலிகையில பாத்தீங்கன்னாக்கா கால்சியம் சத்து அதிகமா இருக்கிறதால எலும்பு சம்பந்தப்பட்ட நோய்கள் மேலும் 
போஸ்பரஸ் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த ஒரு விட்டமின் சத்தும் விட்டமின் பி சி போன்ற சத்துக்கள்லாம் இதில் நிறைந்து இருக்கிறதால நார்மல்களுடைய உடலை தேற்றக்கூடியது அதாவது ரொம்ப பலகீனமாக இருக்கிறவங்களுக்கு இந்த ஆதண்டை இலையை சமைச்சு கொடுக்கலாம் அது போல் இதனுடைய காய்கள் இந்த ஆதண்டை இலையில் வரக்கூடிய அந்த மூலிகையில் வரக்கூடிய காய்களையும் சமையலுக்கு பயன்படுத்தி அந்த காலத்திலலாம் சாப்பிட்டு வந்திருக்கிறாங்க இது ஒரு இந்த எண்ணெயை வந்து நம்ம ஒரு இளம் சூட்டில் நம்ம காய்ச்சிறது ரொம்ப நல்லது கொஞ்சம் நேரம் ஆகும் இருந்தாலும் நமக்கு ஒரு நல்ல பலன் தரக்கூடிய ஒரு தைலம் கிடைக்கும் வாசனை வர ஆரம்பிச்சிருச்சு எந்த ஒரு தைலமுமே பார்த்தீங்கன்னா அந்த பசபசுப்பு தன்மை குறைஞ்சி இந்த மாதிரி தண்ணீர் மாதிரி ஆகிடும் அதுதான் அந்த மூலிகையினுடைய சிறப்பு எந்த எண்ணெய் நம்ம தைலம் காய்ச்சணும்னாலும் இப்போ நம்ம காய்ச்சும் போது பாத்தீங்கன்னா பாருங்க இந்த ஒரு தண்ணீர் மாதிரி ஆயிடும் அதுக்கு முன்ன பாத்தீங்கன்னா ஒரு பசபசுப்பு தன்மை உடையதா இருக்கும் அந்த மூலிகை வந்து அப்பவும் நமக்கு இந்த தைலத்தினுடைய பதம் கிடைச்சிருச்சுன்னு நம்ம உணர முடியும் இப்போ இந்த ஆதண்ட இலை கூட வந்து குப்பை மேனி கரிசலாங்கண்ணி மருதாணி இலை போன்ற மூலிகைகளையும் சேர்த்து நம்ம தைலம் காய்ச்சி வச்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னாக்கா நம்ம தலையில் ஏற்படக்கூடிய பொடுகு தொல்லை முடி உதிர்தல் ஒற்றை தலைவலி கழுத்து வலி நிறைய பேருக்கு இன்றைக்கி பிளட் ப்ரெஷர் வந்ததுன்னா முதல்ல வர்றது இந்த கழுத்து பிடரியில் வரக்கூடிய வலி அந்த வலிகள் உடல் முழுவதும் ஏற்படக்கூடிய வலிகள் அனைத்தையும் போக்கக்கூடிய தன்மை இந்த மூலிகைக்கு இருக்கு இதை உடல் முழுவதும் பூசிக்கலாம் சர்ம சம்பந்தப்பட்ட நோய்கள் முகத்தில் வரக்கூடிய அந்த முகப்பொரு தேமல்கள் அதனால வந்த தடிம்புகள் அது எல்லாம் போக்குறதுக்கு இது ஒரு நல்ல சிறந்த மூலிகையா இருக்கு இப்ப தைலம் பதம் வந்துருச்சு பாத்தீங்கன்னா இந்த கலர் பாத்தீங்கன்னா ஆதண்ட கீரை வந்து நல்லா காஞ்சிருச்சு இப்ப நம்ம கடையில போய் எல்லாம் இந்த தைலம் வாங்க போனோம்னாக்கா ஒரு ஐம்பது மில்லிகிராம் பாத்தீங்கன்னாக்கா நூத்தி ஐம்பது ரூபா இரநூறு ரூபா சொல்லுவாங்க அது அவங்க எப்படி காய்ச்சினாங்க நல்ல எண்ணெயில் காய்ச்சினாங்களா நமக்கு தெரியாது இது நம்ம வீட்லேயே நமக்கு தேவையான சுத்தமான ஒரு நல்ல எண்ணெயில் நம்ம கண்ணுக்கு தெரிஞ்சு நமக்கும் ஒரு ப்ராக்டிஸாக இருக்கும் நம்மளுக்கு எதிர்கால சந்ததிகளுக்கும் இது ஒரு நம்ம சொல்லிக் கொடுத்த ஒரு பயன் இருக்கும் அவங்க இந்த எண்ணெய் உபயோகிகள்லாம் எங்கள் பாட்டி செஞ்சு கொடுத்தாங்க எங்கள் அம்மா செஞ்சு கொடுத்தாங்க அந்த மாதிரி ஒரு நல்ல ஒரு விஷயத்த நம்ம அவங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்கலாம் கண்டிப்பாங்க இது வடிகட்டிடலாம் ஆ வடிகட்டிடலாம் ஆதொண்டை தைலம் தயாரிக்கும் முறை ஒரு பாத்திரத்தில் நல்லெண்ணெய் ஊற்றி அதில் ஆதொண்டை இலைகளை கிள்ளி போட்டு நன்கு காய்ச்சி வடிகட்டினால் ஆதொண்டை தைலம் தயார் இப்போ நமக்கு தேவையான இந்த ஆதண்டை தைலம் ரொம்ப நன்றி ஐயா இந்த ஆதொண்டை இலையை வந்து எப்படி தைலமா பயன்படுத்தலாம் அது அரைச்சும் வந்து எப்படி பயன்படுத்தலாம் சேர்மான பொருளோட எப்படி பயன்படுத்தலாம்ங்கிறது எங்களுக்கு வந்து டிப்ஸ் மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் சொன்னீங்க ரொம்ப நன்றி ஐயா வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம ஆர்கானிக் அறுசுவை நிகழ்ச்சியில பார்க்க போறது சுக்கு காப்பி பொடி இந்த சுக்கு காப்பி பொடி செய்யறதுக்கு தேவையான பொருட்கள் என்னென்னு பார்க்கலாம் சுக்கு பொடி கொத்தமல்லி மிளகு சீரகம் ஏலக்காய் முதல்ல நம்ம இந்த கொத்தமல்லியையும் மிளகையும் போட்டு கொஞ்சமா ட்ரை ரோஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் மிளகையும் சேர்த்துக்கலாம் கூடவே இது ஓரளவுக்கு வாசனை வர வரைக்கும் நம்ம இதை ட்ரை ரோஸ்ட் பண்ணிக்கலாம்
இந்த சுக்கு காபி பாத்தீங்க அப்படினா காலையில காஃபியோ டீயோ நம்ம வந்து சாப்பிடுறதுக்கு பதிலா சுக்கு காபிய நீங்க வந்து பால்லயோ இல்லனாக்க நல்ல சூடா இருக்க தண்ணிலயோ வந்து சாப்பிட்டீங்க அப்படினா உங்களுக்கு காலையில ஃபர்ஸ்ட் நீங்க சாப்பிடுறதே வந்து மெடிசினலா உள்ள போகும் அதாவது சுக்குக்கு வந்து ஏகப்பட்ட மெடிசினல் ப்ராப்பர்டிஸ் இருக்குன்னு உங்களுக்கு தெரியும் பட் இந்த மிளகுலயும் கொத்தமல்லியிலயும் என்னென்ன அப்படிங்கறத நீங்க ஃபர்ஸ்ட் பார்க்கணும் கொத்தமல்லி வந்து நம்ம sugar levels அதாவது நார்மல் पर्सनக்கே வந்து sugar level இருக்கும் sugar இருக்கிற patients அதாவது sugar patients க்கு வந்து நம்ம இந்த நார்மல விட கொஞ்சம் ಜಾஸ்தியா இருக்கும் நம்ம லெவல்ஸ் வந்து ப்ராப்பர் லெவலா மெயின்டெய்ன் பண்றதுக்கு இந்த கொத்தமல்லி ரொம்பவே வந்து உங்களுக்கு உதவும் அதனால காலையில ஆரம்பிக்கும் போதே நம்ம வந்து இந்த கொத்தமல்லியோட ஆரம்பிச்சிங்க அப்படினா கண்டிப்பா உங்க sugar levels உங்களால கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும் அதே மாதிரி மிளகுன்னு பாத்தீங்கன்னா ஆன்டி பாக்டீரியல் குவாலிட்டிஸ் வந்து ரொம்ப ரொம்ப வந்து ஜாஸ்தி நம்ம சாதாரணமா வந்து பச்சை மிளகாய் யூஸ் பண்றதை விட எவ்வளவுக்கு நம்ம வந்து மிளகு யூஸ் பண்றோமோ அதுக்கு பதிலா பச்சை மிளகாய்க்கு பதிலா இல்ல காஞ்ச மிளகாய்க்கு பதிலாவே நம்ம வந்து மிளகு யூஸ் பண்ணும்போது உடல் உஷ்ணத்தை உங்களுக்கு குறைக்காது சோ மிளகு என்ன உங்களுக்கு ப்ராப்பர்டிஸ் பாத்தீங்க கொத்தமல்லிக்கும் பாத்தீங்க சுக்க பொறுத்த வரைக்கும் டைஜஷனுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணும் அடுத்தது உங்களுக்கு பிளட் பியூரிஃபிகேஷன் அது ரொம்பவே முக்கியம் அதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும் ஸோ நம்ம காலையில் ஆரம்பிக்கும் போது ஒரு ஒரு பிளட் பியூரிஃபிகேஷன் அதுக்கப்புறம் உங்களோட பிளட் சுகர் லெவலில் கண்ட்ரோல் பண்ணுறது இந்த மாதிரி இதோட ஆரம்பிச்சிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஏன் ஹெல்த் வந்துட்டு நல்லா இருக்காது இப்போ இதை சூடாயிடுச்சு இது ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் கொஞ்சம் ஆறட்டும் ஆறுனதுக்கு அப்புறமா நம்ம இதை வந்துட்டு நம்ம சுக்கு பொடியோட கலந்து நம்ம பவுடர் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி சுக்கு பொடி அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா நீங்க நாட்டு மருந்து கடையில உங்களுக்கு வந்துட்டு முழு சுக்காவும் கிடைக்கும் அதை நீங்க வந்துட்டு அப்படியே வந்துட்டு ட்ரையா ரோஸ்ட் பண்ணாமே நம்ம வந்துட்டு அரைச்சிக்கலாம் அரைக்கும் போது இல்ல சுக்கு பொடியா கிடைச்சதுனாலும் நம்ம அதை வந்துட்டு டைரக்டாவே இந்த பொடி அரைக்கும் போது நம்ம வந்துட்டு சேர்த்துக்கலாம் வீட்டுல வந்துட்டு நார்மலா நம்ம சுக்கு எதுக்கு யூஸ் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா குழந்தைங்களுக்கே கூட வந்துட்டு சின்ன குழந்தைங்களுக்கு அதாவது பால் குடிக்கிற குழந்தைங்களுக்கே கூட டைஜஷன் இஷ்யூஸ் இருந்தது அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் அவங்க கொடுக்கறது தேனும் இந்த சுக்கியும் தான் வந்துட்டு கலந்து கொடுப்பாங்க அந்த அளவுக்கு வந்துட்டு உங்களுக்கு மென்மையானது அட் த சேம் டைம் உங்களுக்கு வந்துட்டு வெரி வெரி ஹெல்தி அதாவது உங்களுக்கு எஃபெக்ட் ஈஸியா உங்களுக்கு தெரியும் வயிறு ப்ராப்ளம்ஸ் இருந்ததுன்னா உங்களுக்கு செட்டில் ஆயிடும் இப்போ இந்த சுக்கு வந்துட்டு நீங்க இது கூட சேர்ந்து கலக்கும் போது சுகர் நீங்க ஆட் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்ல பட் உங்களுக்கு அது தேவைப்பட்டது அப்படின்னா லைட்டா நீங்க வந்துட்டு வெள்ளம் சேர்த்துக்கலாம் வெள்ளத்தையும் சேர்த்துட்டு இப்ப நம்ம ஏலக்காவும் சேர்த்து இதுல அரைக்க போறோம் இல்லையா அதனால அது உங்களுக்கு வந்துட்டு பிளேவர் உங்க ரொம்பவே வந்துட்டு என்ஹான்ஸ் பண்ணும் இப்போ இதை வந்துட்டு சேர்த்து நம்ம அரைச்சிக்கலாம் சுக்கு பொடி அது கூட நம்ம இந்த கொத்தமல்லிய ஆட் பண்ணியாச்சு கூடவே கொஞ்சமா சீரகம் ஒரு துளி அளவு இருந்துச்சுன்னா போதும் அப்புறம் ஏலக்காய் இதெல்லாம் நல்லா சாஃப்டா ஒரு ஒரு பொடி ஆற வரைக்கும் அரைச்சிக்கலாம் பாத்தீங்க அப்படின்னா இந்த ஏலக்கா அப்படியே அந்த தோலோட வந்துடுச்சு அந்த தோல் ரெண்டத்தையும் நம்ம எடுத்து போட்டுருலாம் இப்போ இந்த சுக்கு காபி பவுடர் ரெடி ஆயிடுச்சுங்க சுக்கு காப்பி பொடி தயாரிக்கும் முறை வானலையில் தனியா மற்றும் மிளகு போட்டு வறுத்து ஆற விடவும் மிக்சியில் சுக்கு தூள் அதனுடன் ஆற வைத்த கொத்தமல்லி மிளகு மற்றும் சீரகம் சேர்த்து அரைத்து எடுத்தால் சுக்கு காப்பி பொடி தயார் இத நம்ம ஒரு ஏர் டைட் கண்டெய்னர்ல வெளியிலேயே நம்ம வச்சுக்கலாம் ஃப்ரிட்ஜ்ல வைக்கணும்ன்ற அவசியம் இல்ல எந்த வித பிரிசர்வேட்டிவ்ஸும் தேவையில்லை ஏன்னா நம்ம இதுல வந்து சுக்கு பவுடர் ஆட் பண்ணிருக்கோம் அதுவே போதும் உங்களுக்கு எந்த பூச்சி எல்லாம் எதுவும் வராம ஓரளவுக்கு பாத்துக்கும் 
தினமும் பால் அல்லது சூடான தண்ணீர்ல வந்துட்டு கலந்து சிறிதளவு நீங்க வந்துட்டு வெள்ளம் சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துக்கிட்டு இதை அருந்தி பாருங்க உங்களுக்கு கண்டிப்பா ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் தெரியும் மீண்டும் அடுத்த ஆர்கானிக் அறுசுவை நிகழ்ச்சியில சந்திக்கலாம் நன்றி வணக்கம்